متن آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند با طول و چارو که امریکا غگ به ارزختون و غروالی ارائه اخبار معصف، معتبر و جامعه چارواکو و کارگوهانو تا به ساره لسلسه لدید هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما امریکا غک دنن ما خام پا پختو خبرونو که ده خپل امنیت پا خاطر ده گاوانده هیوادونو نام نکول دیران ده بحرانه چارو وزیر وایی چه هیوادونه ده خپلو گاوانده پا نام نکولو سره خپل امنیت نیشی تینگا وله آیا تهران پا خپل ده نورو هیوادونو پا کرنه چارو که مداخله نکوی؟ ده بریخنهی تسکیرو لالهان ده مزل که سام چی دافنستان دمیلی شوراگرد کمیسیون دبرخنایی تسکیرو مساله حل بولی خو ده حکومت اجرا رئیس وای چه دبرخنایی تسکیرو دویشل و پکار کی جدی بحث نشته. آب افغان سینما که دنچونو کار، افغان فیلمی و تلویزیونی سیرا محل واق وای چه دزینو خالکو ذهنونه ده تامادا ندی چه پر تلویزیون دنچونو سیرا اوینی داوری نور لمکسر تاکی پر. السلام علیکم محمد بخیر ز احمد شکیب دوستیم پروانه خبرانه که پیران که داخل کوده ترازونو آوردن رو هیودونو پنیابتی جغرو که دعوانانو ده حضور پردا مهم ریپورتون آمار کیلر رو کیلر داد تر پای ملتیام اکری دیران دبهرانه چهار وزیر وای چه زنی هیودونو نشیکا ولای دخپل و گاوانده و دنام نکاولو پقیمات خبر آمیات تامین کرد محمد جواد زریف با سوریه که در امریکا حضور تا پیشاره وایی چه واشنگتن با سیمی که اینی واقعیتونه لپا ما غرزه ولیدی با لور تا در امریکا در مرکزی استخبارات و اداره در ایران پا ناکراره که در واشنگتن در خالات ردبی خوایی چه ایران که با تشدد زیاد شید با سیمی که در روان حالات و پاره تازه معلومات لخبال همکار سید سلیمان آشنان اخلیم چه دلتا پا استودیو که راس رده آشنا سید سلام پر دو سپت است او لیدون که تام سلام رانده کم که دستیم چه خاگلی جواد زریف مستقیم دکم هواد نم نده خسته خود تردی تازه سرگند او نمک کی دیران دولتی رسانه او سعودی عربستان او دنری زن از واکمن هوادونه دیران پا کمیت زد مزایرو که پلاس و هنی تورن کری او خاگلی زریف نن یعنی دوشنبه دامنیت پی او کالنی کانفرانس که پدرو مسائل بانی خبری اکرلی یا او داغی نی پسوریا که دامریکا حضور دستیمی دبی سباته که دو باعث وگانو در ایران در بحرانه چار وزیر نن پا تهران که در امنیت پا کلانی کنفرانس که ویل یو شمیر هیوادون دخپل و گاوندیانو پا نام نکاولو خپل امنیت نشی خوندی کوانه هیچ کشوری نمی تواند هیچ هیواد خپل و گاوندیانو پا بسباده کولو سر خپل زانشی خوندی کولی دادنه نصر پا نخطی جهان که یو خطرناک تصور دهی اگه وی داد اول دریزونه با اصلی تراهان تر نور مخ کی تباکی کنین تلاشی داد اول کوخ خشی دبل گاوندی پی بی سباتا که ولو که خبال آمنیت را لاسه کی دیها گچان زرونه دیچه د گاوندیانو را پاره جگلا اینه توی دن اولی خود گاوندیانو تر اغز من کی دو با مخ کی پخبله بی سباتشی در ایران دولتی تلویزون سعودی عربستان پدی تورن کرده چه پی ایران کی نام نیو تلامان وهی او وزیر جواد زریف بیا پا امریکا لده عمل انتقاد کهی چه پا سوریا که حضور لری او دا کار دورانه یا اختلافات و زیاده دو سبب کهی امریکا لا هم پا سیمه که اینی واقعیتون لپا ما غرزوی دوی ترووسا پا سوریا که پا غیر قانونی دول حضور تا دوام ورکوی او لا هم پا خپلو بجاراون کو او اختلاف زیاده دون کو پالیسی و باندی تینگار لری خود امریکا دا مرکزی استخبارات و رئیس مایک پا خبرو که دی ایران پا هر دول نامنه یا بیسو با تکاولو که دخپل اداری لاسوهن رد کده مگر دی نامنه زیاد دو وران دوی نیو کده پا ایران که اقتصادی وضعیت خنه دهی هم دا کار دی سبب شو چه خلق سرکونو تا راوو زی دی ایوی اونه زیاد موده شوه چه پا ایران که نامنه ده او دی ایرانی مقامات و پا وینا دو ویشت کسان وجل شوی او دی زرو زیاد کسان نیول شوی دی د حکومت زد پا زرگون مزایره کون که دا آتیا زیاد و خارون و کلیوال و ناهی و کرا و تلی او دا بیکاره یا اقتصادی نا اندوال تو پا رانده خپل قهر سرگنده ای.
او دلته جمهور ترامپ څو ځلی په ټویټونو کې په ایران کې د حکومت زد مزاره کون کو حمایت کړه ده خو دلته په کور کې به جمهور ترامپ د هغه مهلت پوره کې دو تم نژدې شوی ده چې باید د امدې میاشته تر نیمایي پورې یعنی جنوري نیمایي پورې معلوم کی چې په ایران د امریکا زن لرې کړل شوی بندیزونه په موقتي توګه کم ساتي که بیرته پرې لګي کانګرس ځکه د جمهور ترامپ نه د دې اقدام د پاره په بیړه ده چې عراق خبر ورکو چې د شمالي خار کرکوک نه به د امدې جنوري میاشتې تر پایه پورې ایران ته د خامو تیلو صادرات پیل کی د عراق د تیلو وزیر جبار ایبی د یکشن بې پروز یعنی پرون ناوخت رسنوی ته ویل چې عراق به د ایران کرمنشا تصفیه خانو ته په ورځ کې شاوخوا درې سوه زره بیرله تیل صادر کی عراق او ایران موافقه کړې ده چې په ورځ کې تر شپېته زره بیرله خام تیل د عراق د کرکوک خار نه ایران ته انتقال کی او کوشش کوي چې د ټانکرونو په ځای په یو لوی پایپ لاین جوړولو کار وکړي چې تیل په خوندي ډول باندې صادر شي صاحب اشنا صاحب ډېره زیاته مننه سیمې کې حالات په بدلېدو دي که لیدونکي غواړي چې تازه معلومات ترلاسه کړي د امریکا غږ به پاڼې ته ورکړي خود ایران د سیاستونو بل اړخ د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله بلل کیږي په سوریه کې د جنگیدون کې ایرانی لښکر فاطمیون د فرنګي چارو مسئول رسنیو ته تازه ویلي دي چې د سوریه په جګړو کې تر دو زرو زیات افغانان وژل شوي او اته زره افغان جنگلی زخمیان شوي دي په نیابتي جګړو کې د ایران د ونډې او د افغانانو د حضور په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د مرستیال نظیر احمد زین نظر اخلو ښاغلی احمد زین سلام پروګرام ته بخیر راغلی اوس دا سپینه خبره ده چې ایران افغانان د سوریه جګړو ته لیږي ستاسو په نظر افغان حکومت ولې عملا اقدام نه کوي فکر نه کوي چې اوس یو وخت دی چې په کابل کې د ایران سفیر را وبلل شي او د افغانانو احتجاج ورته واورول شي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او ریدون کو تا سلامون او نیکی هیلی پا دی مورد که زداوی لیسم چی دی ایران دقا کو میکرنی هم دی اسلامی اصولونا هم دی افغانی اصولونا او هم دی نریوال اصولو خلاف یو عمل دا چی دوی دی افغان ماجیرینونا دی غویل مجبوریت نا غلط استفاده کرده دا او غوی تاسو بخپل او ریدری چی دوی خپل اعترابی و که چی دو زرا دوی شیدان سیوی یا اتا زرا زخمیان دی نو دا مسئله منگل حکومت نهی لدا چه پا نرائیوالا ستا دا غا موضوع و چیری زکر سی دا دی افغانانو یا دی افغانستان پا حق دوی یا غر ظلم کرده دا زکر سی منگا حل تا دی ماجرت تا و پا غا وقتونو که در روسی سرا دی جنگ و دل تا پا افغانستان وانی در روسان و دی حملو لوجه نخلص ماجر سیو تاسی دا افغانستان دو بلیس جرگی مرستیال است تاسی مخی هم اشاره و کرده دا دا چیرده لو مسئله دا چو میاشتی کی گی چه روانه دا بلاخره حکومت بلیس جرگا دا خلق و استایی چه که ولیشی تاسی دا بحرنوی چارل وزارت سرا تماس نیوله دا کلا چه خبر شوی چه دو زر افغانان پو سوریه که وجل شوی دی او اتا زر زخمیان دی بله دا مونگ خپل زیرف کمیسون تا دند سپاره لی دا اغا با اوس روو کی خوز دا ویل ایسم سی دا موضوع چلور کال دا مخ کی هم مونگ چی اول شروع سوی و هم دی تا سورا سنوی سرا و هم حکومت سرا مونگ دا موضوع شریکه کرده و سی دا رقم تا برنامه دوی لری ایرانیان سی دا افغانانو لمجبوریت نا غلط استفاده که یو دی سوریه یا نورو ملکونو جنگونو تی دیگی مونگ پا خپل پا افغانستان که دیر مشکلات لرو آغا زوانان چی مونگ پا بل زای که آغا کی گی آغا بایدل تا استفاده ارزی نیو کو چی خپل مملکت که امنیت را ولو نو دا موضوع لرسی جرگی چلور کال دا مخی نا منگ دا موضوع هم دی مدبات اللار نا هم حکومت سر دا مشکل شری کرده و سی نو تاک سلور کال مخی دا مسئله مطرح کرده خود سکار وارنک زکا چه تروس پوری استاسو دا کار نتیجه مالومه ندا اجازه را که چه دا اجرای رئیس مرستیال محمد محقق سمو دا مخی دا فاطمی اللح کار ندفاع و کرده کلا چه دنن استاس پا حکومت که لرپوری چارواکی واحد نظر و نلری واقعا دا موضوع منگ با پارلمان که هم پسانا که او هم در سنوی للاری نا پا کلک و تک و سرا دی دو وینا غنده لی دا او دا محکوم کرده دا وز دی حکومت دنده دا لکا چنگا چی مخ که ما اویلی چی ولسی جرگا دی منگا دنده دا دا چی منگا دی خپل ولس غاک تر لولو مقاماتو پوری ورسو دا غا موضوع چی کلا منگا کشپ کرده لازا پیغا وقت که دی دی کمیسون ریاست ما سرو دی ماجرین و بیزایشو منگا دا موضوع حکومت سر شریکه کرده وانو دا دی حکومت دنده وانا دی ولسی جرگی منگ خپل اوزی پای جرا کرده دا ووس هم منگا دا غا موضوع پا ایت صورت مانه دا سی ساده نگرنو دا موضوع با منگا تاقی با او او که دی حکومت او واسو نرسی دا حتی نره وال محکمه تا با منگا دا خبر رسو دا ورا خبر ندا دا دو زرا افغانان امرین او دا رقم تا تا زرا دا خودوی او خوده که دا سل دین زیاد تلاپات منگا لرو زکا ایران ما سی وال دین آل تا با دی دوی لپارا دی ماوا دی مخدر کس جوڑا و هر چا با سی دا خبر نمنلا او تومات پی آغا ادام او 
نو همدغه د د افغانانو له مجبوریت نه غلطه استفاده کوله چې دا د نړیوالو قوانینو یا اصول خلاف یو عمل بلکل دا خو یو بحث ده داس ویل کیږي چې نه یوازې په ایران کې میشت افغانان سوریه ته د جنگ لپاره لیګل کیږي بلکه د ځینو کارپوهانو په باور د نن په افغانستان کې هم ځینې ډلې د خلکو په جلب او جذب لګیا دي د افغانستان حکومت په دې برخه کې څه کړي او څه کولای شي منګه حکومت په جیان کې کړی دا اوس بم تاسو خبرې چې په شمال کې باز یې کړی شته دا چې غوی قصدن یا د دایش په نامه یا د طالب په نامه شخصي ملیشي جوړې کړي دي او حتی د قومونو د ختمولو په خاطر باندې عمل شروع ده هم دغه نن ماته ولسي جرګې ته د دشتي لیلې نه تقریبا یو نیم زر کورونه ماجر شوي دي هلته بیخي نسل کوشي شروع کړې ده نو د غو تر شا هم دغه رقم ته د زورواکو چې هغه هم په دولت کې ځان په لوړو پوسټونو کې ویني هم دا رقم ته مسایل شروع کړي دي نو اوس د مونږ له حکومت نه هیله ده چې اول هغه اشخاص که هغه په هر لیول باندې چې هغوی په دغه رقم ته موضوعاتو کې لکه د سوریه یا په داخل کې لاس لري باید د هغوی مجازات شي او قانون ته وسپارل شي ځینې افغانان چې د فاطمین په لښکر کې جنګېږي وایي چې دوی د خپلو مذهبي عقایدو په خاطر سوریه ته تللي دي د خلکو د یو وکیل په توګه هغو کسانو ته مو څه پیغام دی چې د مذهبي عقایدو په خاطر نه یوازې د سوریې بلکې د نورو هېوادونو په جنګونو کې برخه اخلي د مونږه هیله توقع دا ده او د ما غوښتنه ور ځینې دا ده چې مونږ په افغانستان کې په خپلو ډېر مشکلاتو سره مواجه یو مونږ راځئ اول خپل وطن له دې بدبختیو له نجات ورکو هغه داعش چې دوی هلته پسې ځي دلته په افغانستان کې را دسي هغه دې له منځه یوسي یا نورې تروریستي ډلې دې له منځه یوسي په خارج ملکونو کې زه د افغانانو تګ هلته د حکومت لخوا نه د ملت لخوا نه دوی تللي دي هغه ما هغه خارجي کړی چې بیا هم تکرار سره زه ویلی شم چې هغه ایران ده ایران لېږلی و د دې مسؤلیت ایران ته راجع کېږي ځکه د مونږ د افغانانو له مجبوریت نه دوی غلطه استفاده کړې ده مونږ په هېڅ صورت نه غواړو چې بل همسایه ملک یا له مونږ نه لرې ملک د هغو په عمراتو کې مونږ لاس وهنه وکړو ځکه مونږ په خپله باندې دغه بدبختیو سره مخ یو ښه خبره به دا چې موږ خپل ځان او ولس ته نجات ورکړو نه نورو مملکتونو کې یا په مذهبي عمراتو کې ځکه په افغانستان کې سني شو یا هېڅ موضوع نشته دواړه وروڼه مذهبونه دي او دلته د ورورۍ ژوند منګ کړی ده نو د غلط پالیسیو د بعضې د سیاسي نو دغه د سارا جنګ افغانستان ته راوړي او دا به په هېڅ صورت باندې مونږ هغوی ته اجازه ور نه کړو مونږ خپل چې کوم صلاحیتونه دي هغه مونږ استعمال کړي دي حکومت هم غوښتنه کړې ده چې هغه اشخاصو ته دوی د قانون په چوکاټ کې اجازه ورکړي کوم چې د مونږ افغانان نه نادرسته استفاده کوي یا د مذهب په نامه یا د ژبې په نامه یا د سمت په نامه خیر وسید افغانستان د ولس چیرګي مرستیال نظیر احمد صاحب ستاسو له توضیحات څخه او ستاسو له وخت څخه ډېره مننه کوم خوشاله اوسئ راځو د افغانستان یوې کورنۍ مسلې ته د ملي وحدت د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د برېښنایي تذکیرو په ویشلو کې ځنډ پر ځای بولي عبدالله چې نن یې په کابل کې د وزیرانو شورا په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویشلو په کار کې جدي بحثونه شته د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون شاوخوا شل ورځې وړاندې د نفوذو د احوالو د ثبت په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني تقنیني فرمان چې پکې د افغان او اسلام کلمو پر لیکلو ټینګار شوی دی د رایو په اتفاق تصویب کړ هر پیکر چی پدی برخه کی کیگی ها قبلا دو انسان داخل کو دوختن و پاس اسوی که داخل کو با من اسکی دو بحث ور مسائل همی جا بایی نو باید بحث نوشی خوب پای لی باید داخل کو دقت واری. حاکل عبدالله تیگار که بیچه دو برخ نیت اسکیرو دو ویشل و پروسه دو انسان دو تول خال کو دقت لات لاسا کول و رست با پلش. پر آنلاین داشتن تلویزیون لیدن کوست هاست پن ازاره د بریخ نیت از کیروپ ویشلو که زند تصور پر زایده لطفا پدر اخبار تبصره د آمریکا غاک پر پختو فیس بک پانی ولی کی دیر مان دی هم خراغ لاست په یو نوی اطلافی حکومت که د ګډ کار لپاره د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د محافظه کار ګوند او د سوسیال دموکرات ګوند د غړو مذاکرات دوام لري که څه هم چې په جرمنی کې له انتخابات څخه درې میاشتې تیریږي خو لا هم د نوي حکومت د تشکیل پر سر لویو ګوندونو فیصله نه ده کړې په تیرو څلورو کلونو کې محافظه کاره او سوسیال دموکرات ګوندونو پر جرمنی حکومت کړی ده په پام کې ده چې د دغو ګوندونو رهبران د راتلونکې جمعې په ورځ پر یوې موافقې سلا مشوره وکړي د سوریې په ادلیب خار کې د یک شنبې په ورځ د یو موټر بم د چاودنې په چاودنې کې د ملکیانو په شمول لږ تر لږه درویشت تنه وژل شوي دي د ادلیب خار د یاغیانو تر کنټرول لاندې ده د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې د سوریې د بشري حقونو یوې څار ډلې ویلي دي چې د برید هدف د یاغیانو یو اډه وه د دغه ډلې د معلوماتو له مخې د سوریې حکومتي پوځیانو د ادلیب او هما ولایتونو د سرحد په اوږدو کې شپېته ښارونه او کلي تر خپل تصرف لاندې راوستي دي 
په سیم کې پاتې کیږو د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو له ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې پر فلسطیني مهاجرو خپلې مرستې باندې کړي د نتانیاهو په وینا د اویا کالو پخوانیو کډوالو د دویم او دریم نسل اولادونه مهاجر نه بلل کیږي په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې واشنګټن به پر فلسطینیانو خپلې مرستې باندې کړي په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې زلیتی کهوک د راپور پښتو ژباړه زما همکار وړاندې کوي د بیت المقدس په اړه د ترامپ د پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو او د هغوی د پالویانو مظاهرې د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به له تل نه بیت المقدس ته انتقال کړي قهرجن و فلسطینی مشران وویل چې له دې وروسته د اسرائیلو سره په خبرو اترو کې د امریکا منځګړتوب نه مني په ځواب کې ولسمشر ترامپ ګواښ وکړ چې د فلسطینیانو لپاره به د امریکا مرستې چې په کال کې درې سوه میلیونو ډالرو ته رسیږي او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ورکول کیږي بندې کړي امریکا د فلسطینیانو په ګواښلو عادت ده او موږ د هغوی په وړاندې په مقاومت او لاړېدو عادت یو که موږ د اسرائیل او امریکایانو تر زور زیاتي او فشار لاندې ژوند وکړو هیڅکله به یو هېواد ونه لرو د اسرائیل صدراعظم د یکشنبې په ورځ تر ترامپ هم یو ګام مخ ته لاړ او وی ویل چې د ملګرو ملتونو اداره چې په یو زرو نه سوه او نه څلوېښت کال کې د فلسطیني کډوالو لپاره جوړه شوې باید له منځه لاړه شي زه د فلسطیني کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په اړه د جمهور رئیس ټرمپ سره بشپړ موافق وم دغه اداره یو داسې سازمان دی چې د فلسطیني کډوالو ستونزه نوره هم پراخوي او د فلسطیني کډوالو د بیرته راستنېدلو د مشروعیت دایې ته قوت ورکوي چې هدف یې د اسرائیلو له منځه وړل دي دا اداره باید محو شي ښاغلی نتانیاهو زیاته کړه د فلسطیني کډوالو لپاره جوړه شوې اداره اوس د هغوی د اولادونو خدمت کوي ښکاره خبره ده هغه خلک چې کډوالو اوس لمسیان لري او هغوی نور کډوال نه دي خو د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا یې خیال ساتل کېږي او په اویا کلونو کې به د دوی کډوسیان هم پیدا شي دا حماقت باید نور بند شي د اسرائیل صدراعظم وړاندیز کوي چې د فلسطیني کډوالو لپاره اختصاص شوې مرستې باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر عالي کمیشنرۍ باندې وویشل شي او هغو خلکو ته ورکړل شي چې رښتیا کډوال دي خو منتقدین وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستو بندېدل به په غزه کې ستونزه لا پیچلې کړي چې وار د مخه پکې وضعیت ښه نه دی برېښنا او مرخېله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن ورزش مو له احتیاط څخه ساتي او ستاسې روغتیا ته ګټه رسوي نشه یي توکو ته نه او له ارام ژوند څخه مو خوند واخلئ نشه تو کی سرگن دخمن لامده پیغام سر زو خوست د خوست امنیه قماندانی وای چې ل خار څخه په نشو دروغ د کسانو را ټولول پیل کړي دي پولیس وای چې دې سره په یو وخت کې د نشه یي توکو د قاچاقړون کو پر ضد مبارزه چټکه کړې ده ابراهیم رحیمی پر ل خوست دا رپورت را لګل ده د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نشه یي توکو د قاچاق او استعمال پر وړاندې خپله مبارزه ګړندۍ کړې او یو شمیر هغه کسان چې د نشه یي توکو د خرڅلاو په کاروبار کې لاس درلود نیولې او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي د خوست امنیه قماندان وایي چې له دې کسانو سره اته ویشت پړۍ هیروین دوه ویشت پړۍ اپین او یوه اندازه نور نشه یي توکي هم نیول شوي هغه زیاتوي لا نورو ګړندیو هڅو ته هم جدي اړتیا لیدل کېږي د خوست په قماندانۍ کې د مخ خپله د پالیسي دا دی چې دغه بوټی باید او دغه د مشروباتو په شمول د مشروباتو الکولي مشروباتو په شمول دغه ورکاوی باید په زه په درې میاشتو کې باید د تاسو په همکارۍ باید مکمل ختم شي او کسان باید یو تختي یا باید صحه پریږدي یا نور خرڅ نه کړي په نشه یي توکو دا روږ دي کسان د خوست ښار له مختلفو برخو نه پولیسو په دین یا راټول کړي چې د درملنې لپاره یې د عامې روغتیا ریاست ته وسپاري په دوی کې ځوانان او د پخه عمر کسان هم شته په نشه یي توکو دا روږ دی وایي چې کورنۍ ترې بېزاره او له کوره یې ستلی دی د تیرو لسو کلونو راهیسې د هیروینو په څکولو روږ دی دی اوس هره ورځ د هیروینو په ترلاسه کولو پسې لالهان دوي باز دا کور والا دا لور مې زوی مې ټول نمانه زړه یې تور و په کور کې نه پرېښودل ما خپل ځان ده و دا کارونه چې کوي ذاتي نه د ما چې شي کېږي زهر چېرته چې ځي په ورته وخت کې د پولیسو د وروستیو هلو ځلو په تړاو د خوست یو شمېر اوسېدونکو هیلې پیدا کړې 
دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې حاصل نورې هم ګړندې کړي دا کوم حکومتي ځواکونه دي دوی دا وظیفه دو چې دا څارنه وکړي دا کوم ځای کې دا خرڅېږي په دغه پسې پسې شي دا ونیسي دا قانون منګولو ته وسپاري دا ښه شی نه دی چې دا په ټولنه کې ځوانانو ته توان رسوي دا نشي توکي چې کوم دي د انسان ذهن ختموي په خوص کې د کوکنارو کار نه کېږي خو له نورو ولایتونو څخه د ولایت د نشي موادو قاچاق یو شمېر کسانو ته د کاروبار او لسګونو زرو خلکو ته د اعتیاد زمینه مساعده کړې ابراهیم رحیمی امریکا غک آشنا تلویزون آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پېښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی بیا هم ښه راغلاست تاسې له امریکا غک څخه خبرونه تعقیب وایي په امریکا کې د فلمونو د جایزو په یو فستیوال کې چې ګولډن ګلوب بولي فلمي ستورو او ګڼو مېلمنو د ښځو د جنسي زوراونو پر ضد د مبارزې په خاطر غږ پورته کړ دوی د جنسي زوراونو له قربانیانو سره د خواخوګۍ د ښودلو په خاطر تورې جامې اغوستې وې دا د هالیوډ پر ځینو پروډیوسرانو د ښځو د جنسي زوراونو له تورونو څخه وروسته د ګولډن ګلوب لومړنی جشن واره ده په سګنیو مراسمو کې ګڼو فلمي ستورو او د جندر او قومي عدالت فعالانو برخه اخیستې وه د ګولډن ګلوب په کلنۍ جشنواره کې غوره فلمونو او تلویزیوني پروګرامونو ته جایزه ورکول کېږي خو د افغانستان په سینما کې هم جونې له ګڼو ستونزو او زورونو سره لاس او ګریوان دي مهال واک هغه پېښله ده چې تازه یې د فلمونو نړۍ ته مخه کړې دغه ځوانه تلویزیوني څېره وایي چې د ځینو خلکو ذهنونه دې ته آماده نه دي چې پر تلویزیون د نجونو څېره ووینی زموږ همکارې لیمې نیازۍ له مهال واک سره یوه ورځ تېره کړې څه ووینی چې کارونه څنګه پر مغزي اتلس کلونه مهال واک چې له یو کال راهیسې په پښتو او دري سریالونو او اعلانونو کې د لوبغاړې په توګه کار کوي نن یوې بلې کاري ورځې ته چمتووالی نیسي دغه ځوانه سینماګره چې سینما ته د خپلې مینې له مخې راغلې دا مهال په یو ټلویزیوني سریال کې کار کوي زما په ماشومتوب نه ډېره مینه وه چې زه تلویزیون په پرده باندې ظاهره شم یا کار وکړم په سینما کې هغه وخت کې مې د سینما دونه جنجالونه باندې نه پوهېدم چې سینما دونه جنجالونه لري خو هیله مې وه چې زه کار وکړم په سینما کې چې مخ ته راغلم خلک مې وپېژندل په دې هر څه مې لږ څه معلومات ترلاسه کړم یا له خلکو سره مې وپېژندل د هغوی طریقه راغلم په سینما ته محال وای چې غواړي د سینما په نړۍ کې لوی نوم وکړي او وخي چې افغان ښځې هم په دغه هنر کې ځلیدلی شي له هغې مې په دې برخه کې د ستونزو په اړه وپوښتل خلک زموږ په جامعه کې افغاني جامعه کې اسلامي جامعه کې مختلفه دي بعضې به د بعضې ذهن نه به دې ته آماده نه یې چې یو ځلې دې تلویزیون په پرده باندې ظاهر شي سینما کې د کار وکړي او بعضې به شاید پوه شي په دې باندې خو نشو کولای چې د هر چا دا تمه ولرو چې موږ قبول کړي په خپل جامعه کې یا هر څوک باید زموږ سره مینه ولري زموږ نه حمایت وکړي یعنې که اوس نن ما نه پنځوس فیصد خلک حمایت کوي پنځوس فیصد نور زما پر ضد دي یعنې داسې نه شو به زما نه حمایت وکړي محال وایي چې سینما په ټولنه کې د تفریح تر څنګ د مثبت فکر په لار کې هم یو ارزښتناک هنر دی امکانات نشته دي سرمایه ګذاري څوک نه کوي په فلمونو باندې امنیت خراب دی څوک چې که موږ اوس افغانستان کې داسې خلک دي چې خارج د افغانستان ژوند کوي نه راځي افغانستان ته افغانان دي افغانستان ته نه راځي چې فلم ډک کړي دې له خطر چې د افغانستان وضعیت هم نه دی که راشي نو یقین نه غوته اختار ورکول کېږي چې تاسو فلم فلم مو دغه کوي که څه هم د کورنۍ او ټولنیزو ستونزو له امله ډېرې ښځې سینما او فلم ته زړه نه ښه کوي خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان نجونو دغه هنر ته مخه کړې او د فلمونو تر څنګ په ګډو تجارتي اعلانونو کې هم راڅرګندېږي لیمه نیازۍ امریکا غږ اشنا تلویزیون کابل تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند با دول و چارو که در امریکا غگ در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار معصف، معتبر و جامعی
چارواکو او کارپوهانو ته به ساره لسلسه لدی هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما د سپیس ایکس خصوصی شرکت په کامیابی یو مخفی ساتلایت ماده ته توغه ولاده ساتلایت چې د فالکون په نوم یو راکټ کې ځای پر ځای کړای شو د یک شنبه په ورځ د امریکا له فلوریډا ایالت څخه د یو ناڅرګند مدار په طرف واستول شو دغه ساتلایت د امریکا د یو دفاعي قراردادي لخوا جوړ شوی ده خو دا لا څرګنده نه ده چې د دغه ماموریت مسؤولیت د کومې حکومتي ادارې پر غاړه ده اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه څو جالب خبرونه ووینئ چې رڼا د رانۍ غورځنګ تاسو برابر کړی دی د چین په هاربین کې د ژمنی سپورتونو نړیواله جشن ترسره شو د چین د هرې خوانه په زرهاو خلک دې ځای ته راغلي وو او د ژمنی سپورتونو نه یې خوند واخست په دې سپورتونو کې د سکی تیوبینګ د کنګل شوي سیند پر سر د پتنګانو لوبې او نورې داسې په زړه پورې لوبې ترسره کړي چې د کار په بل فصل کې نه ترسره کېږي لکه څرنګه چې مو یاده کړه دا اته څلوېښتم کال دی چې دا ډول ژمنی فستیوال د هاربین په سیمه کې لمانځل کېږي هاربین سیمه د چین هغه یوازینۍ سیمه ده چې د ژمي په موسم کې سیندونه کنګل او خلک بیا د کنګل شوي سیندونو او ډنډونو پر مخ ژمنی لوبې ترسره کوي بیا د چین په شمالي برخه جیان سیمه کې مشهوره ژیرنګه سیند باندې هم د یخ برستن وغوړول شوه دا آبشار د نړۍ د نورو آبشارونه په دې توپیر لري چې ژیرنګه دي او د څو آبشارونو د مجموع نه جوړ شوې او تر ټولو لویه ځانګړتیا یې دا ده چې د اوړي په موسم کې سالیان کولی شي چې پر سر قدم ووهي بدون دینه چې آبشار له ځانه سره کتې یوسي دا آبشار به د دې کال د فبروري د میاشتې تر پایه پورې به کنګل وي او بیا وروسته به په ژیر رنګ باندې بدل شي په زرهاو مکسیکانو هم د نوي کال په درشل کې داسې یو کیک پوخ کړ چې په زرهاو خلکو باندې وویشل شو دا کیک یو زرو څلور سوه څلوېښت متره اوږدوالی او نهه زره درې سوه پنځه کیلوګرامه وزن درلوده او دوه سوه پنځو زرو ټوټو باندې په خلکو باندې وویشل شو دا کیک چې د کیکونو د پاچا په نامه هم ډېر شهرت لري د نوي کال په ویاړ پخېږي چې بیا په زرهاو خلکو باندې وویشل کېږي دا کیک د نورو کلونو په پرتله یو څه لویو ځکه د نړۍ نوې ریکارډ ټینګ کړ او نن هم د اجاو په کتاب کې ولیکل او بیا هم په چین کې هغه هوایي پل چې د یو غره نه بل غره پورې تړل شوی دی د لومړي ځل لپاره په واورو پټ شو دا پل چې ټول د کړکیو نه جوړ شوی دی د واورې د وریدلو سره داسې ښکاري لکه په وریځو کې چې راځوړند وي دا پل د دوه زره اولسم کال د اګست په میاشت کې د خلکو پر مخ پرانیستل شو او دا لومړی ځل دی چې سیلانیان د ژمي په یخه هوا کې د دې پله له ښکلا نه خوند اخلي دا پل درې سوه پنځه اویا متره اوږدوالی لري او درې سوه متره له مځکې څخه ارتفاع بیا هم من کوم ستاسو له ملتیا څخه د تلویزیون د روانې خپرونې له پای ته رسېدو سره سم مو د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې پیلېږي لاړ به شو له خپل همکار خلیل خان څخه به واورو چې په راډیو خپرونې کې څه مطالب شته خلیل خانه نن اورېدونکو ته څه لرې مننا شکیب صاحب نن د خبرو اترو په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې سوریه ده چې کوم افغانان تللي دي په هغه باندې د مېلمنو سره خبرې کوو چې هلته دا جګړې ته دغه افغانان څنګه ځي او څومره وژل شوي دي او علت یې ده د دې علاوه د مشهور پاکستانی خبریال احمد رشید سره هم یو مرکه لرو چې پاکستان کم هغه اقدامات کولی سي چې امریکا مطمئنه کړي او دغه فشار چې په پاکستان ده او دغه ختم سي په دې دغه مرکه به نن ورځې په خپرونه کې یا د سهار په خپرونه کې خپره سي د دې علاوه په کابل کې د ترافیک د بیروبار په اړه یو رپورټ لرو چې د هغې د کمېدو لپاره حکومت څه اقدامات اخیستل دي رانو لیدون کو پتلو تلو کی یو جالب او قیمتی خبر واوری د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو کس د سلور سو پنځوس میلیون ډالر په ارزښت د لاترۍ جایزه ګټلې ده ګټونکي کس د سیون الیون په نوم له یو دوکان څخه د لاترۍ ټکټ اخیستی و دغه دوکان ته هم سل زره امریکایي ډالر انعام ورکول کیږي د لاترۍ د ګټونکي د هویت په اړه معلومات افشا شوي نه دي درانو لیدون کو درنن لپار مو خبرونه هم دون رو دلتا پا واشنن دیسی که زحمت شکیب دوست و از ما همکاران دوست لپاره جازا غارو تو بیان